ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நம்ம இந்த வீடியோவில் என்னோட லிவிங் ரூம் டூர் அண்ட் லிவிங் ரூம் மேக் ஓவர் தான் பார்க்க போகிறீங்க என்னோடய சேனலை நீங்கள் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க என்னோடய சேனல் நேம் தமிழ் மாம் லைஃப் ஸ்டைல் இன் துபாய் லைஃப் ஸ்டைல் வ்ளாக்ஸு அப்புறம் லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபீஸ் இந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் நான் வந்து கண்டினியூஸாக போட்டுட்டுருக்கேன் நிறையா மினி வ்ளாக்ஸும் போடுவேன் ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீட்டில் வந்து கொஞ்சம் லிவிங் ரூம் வந்து மேக் ஓவர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ரொம்ப பெருசாலாம் இல்லைங்க ஓரளவு எங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அதை நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்ப்பீங்க நாங்கள் வந்து கிஃப்ட் மார்க்கெட் ஷாப் தான் வந்துடணும் இது வந்து சார்ஜாவில் இருக்குது ஒன் டு டுவெண்ட்டி ஷாப்பு இந்த ஷாப் மட்டும் தனியாக நான் ஒரு வீடியோ ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் ஸோ அதனால் நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக வந்து ஷாப்புக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குன்றத காமிச்சு வந்து வீடியோ லெந்தியாக விரும்பலை அதனால் சின்ன சின்ன கிளிப்பிங்ஸ் மட்டும் தான் நான் எடுத்திருந்தேன் இந்த வீடியோலேயே நான் வந்து கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன் லாங் வீடியோ போட்டிருந்தால இந்த கடையை பற்றி அந்த வீடியோ வந்து நான் கீழே லிங்க்கில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து அந்த பார்க்கலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை பாருங்கள் வித்யூத்துக்கு வந்து ஸ்கூலில் வந்து கொஞ்சம் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து மஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி பீரியட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு தேவையான திங்ஸ்லாம் அவனுக்கு வேணும்னு சொல்லியிருந்தோம் அதெல்லாமும் இந்த ஷாப்பில் வந்து நம் நாங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் நான் என்னெல்லாம் வாங்கினேன் அப்படின்றத வீட்டுக்கு போய்ட்டு நான் உங்களுக்கு அதை வந்து வீடியோவாக காமிக்கிறேன் இந்த வீடியோலேயே உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வரும் நீங்கள் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஷாப்பில் என்னெல்லாம் வாங்கினன்றதை நான் காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டைம் டேபிள் புக் வாங்கியிருந்தேன் இந்த புக் வந்து ஒர்க் ஷீட் புக்கு நம்ம வந்து இந்த ஒர்க் ஷீட்டில் வந்து மார்க்கரில் எழுதிட்டு எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டெஸ்ட் ஏதாவது வைக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஒர்க் ஷீட்லேயே நம்ம வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவன் டேபிள்ஸ் படிக்கிறதுக்கு ஒரு புக் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு ஒன்று வாங்கியிருந்தேன் ஸ்கூலில் வந்து ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு வந்து ரெண்டு ஸ்டிக்கர் வாங்கியிருந்தேன் ரெண்டு ஸ்டிக்கரும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்லேயும் ஒன்று கோல்டன் கலர்லேயும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஷவர் ஒன்று எடுத்துருந்தோம் இந்த ஷவர் வந்து பாத்ரூமில் வந்து ஒரு ஷவர் உடஞ்சிடுச்சு ஸோ அதுக்காக ஒரு சின்ன ஷவர் எடுத்துருந்தோம் கேன்வாஸ் வந்து அவனோட ஒர்க் ஷீட்டுக்கு தேவைப்படும் அவனோட ஸ்கூலில் வந்து ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு வாங்கியிருந்தோம் கலர் பேப்பர் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அதனால் ஒரு ஏ ஃபோர் கலர் பேப்பர் ஒன்று வாங்கியிருந்தேன் இது வந்து ஒரு பண்டுலாகவே இருக்கும் நைன் பாயிண்ட் டென் திரஃபார்ம்ஸ் ஆல்மோஸ்ட்டு பேப்பர் போட்டுக்கிற மாதிரி ஒரு கிளாஸ் சார் ஒன்று வாங்கியிருந்தேன் சால்ட்டுக்கும் வாங்கியிருந்தேன் அதை வந்து காமிக்க விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒன்று வாங்கியிருந்தேன் ஒரு ஸ்டிக்கர் ரோல் வாங்கியிருந்தேன் கிளிப்ஸு தலைக்கு போடுற கிளிப்ஸ் வாங்கியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு சில பேட்ரிஸ்லாம் வந்து தேவைப்பட்டுச்சுன்னு சொல்லி பேட்ரிஸ் வாங்கியிருந்தோம் உண்டியல் வந்து அவன் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுவான் ரெண்டு ரெண்டு மூணு உண்டியல் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணி உடச்சாச்சு இப்போ அது அடுத்த உண்டியல் வந்து புதுசாக ஒன்று வாங்கியிருந்தோம் இது வந்து பாச்சாங்கோட்டம் நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து ட்ரெஸ்ஸுக்கெலாம் போடுவாங்க அப்புறம் இன்னொரு ஒரு கேன்வாஸ் வாங்கியிருந்தோம் அப்புறம் இயர்பட்ஸ் வாங்கியிருந்தோம் இதெல்லாம் தான் வாங்கியிருந்தேன் இது போக கிச்சன் ஐட்டம்ஸ்லாம் கொஞ்சம் வாங்கியிருக்கேன் அதெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் கிச்சன் வீடியோஸ் போடும் போது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போது லிவிங் ரூமுக்கு தேவையானது அப்புறம் வித்யூத்துக்கு வாங்கினது மட்டும் தான் நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு கிட்ட ஷோ பண்ணியிருக்கேன் எங்கள் வீட்டுக்கு டைனிங் டேபிளுக்கு மேலேயே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ரேக் மாதிரி அடிச்சிருந்தோம் அது வந்து பிங்க் கலரில் இருக்கும் அது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அந்த கலரு ஸோ அதில் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கரை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டிக் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் அதில் அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல வந்து ஸ்டிக்கர் வந்து நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன்
சண்டே அன்றைக்கே நான் வந்து கொஞ்சம் க்ளீனிங் ஒர்க்கு அப்புறம் அந்த மேக் ஓவர் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டேன் நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து ஹஸ்பண்ட் இருக்கும்போது இந்த வேலையெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம என்றைக்கு வந்து ஒரு வேலை பார்க்குறோமோ அப்போ தான் நமக்கு இன்னொரு பெரிய வேலையாக வைக்கும் வாஷிங் மிஷினில் வந்து சாக்ஸ் வந்து நடுவில் மாட்டினதுனால ஓயின்னு ஒரு சிம்பிள் காமிச்சிது என்னடா ஓயின் சிம்பிள் காமிச்சதுன்னு போட்டு ரெண்டு மூணு நாளாக வந்து நானும் வந்து நெட்டை பார்த்து வாட்டர் வந்து லீக்கேஜ் வெளியில் எடுத்தால் சரியாகும் அப்புறம் வந்து டியூப்லேருந்து தண்ணியை வந்து வெளியில் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் வந்து ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் போடுங்கன்னெலாம் வந்து போட்டிருந்தாங்க எல்லா விதமான இதுவும் ட்ரை பண்ணி பார்த்து முடியவே இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து எல்ஜிலேருந்து ஆளுங்களை கூப்பிட்டு வந்து சரி பண்ணும் போது தான் தெரிஞ்சது ஃபில்ட்ரு கிட்டே வந்து ஒரு சாக்ஸ் வந்து மாட்டிகிட்டு இருந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த வேலை வேறு பெரிய வேலை இருந்துட்டு அதில் வந்து ஹஸ்பண்ட் வந்து அங்கே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க பசங்களையும் வந்து வீட்டுக்குள்ளே ஹால்குள்ளேயே வச்சுட்டு நான் அந்த வீடியோஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் ஸோ பசங்களோட பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எதுவும் தப்பாக எடுத்துக்க வேண்டாம் டைனிங் டேபிள் செக்ஷன் முடித்ததுக்கப்புறம் வித்யூத்தோட வந்து ஸ்டெடி டேபிள் செக்ஷன் தான் அவனுக்கு வந்து ஸ்டெடி டேபிளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சேர் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இந்த சேர் வந்து அவனுக்கு கம்ஃபர்டபுளாகவே இல்லை ஆக்சுவலாக ஏன் ரெண்டு சேர் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு சேர் உடஞ்சிருக்கு ஸோ சேர் மேலே சேர் போட்டிருந்தோம் ஸோ அவனுக்கு வேறு சேர் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் வேறு சேர் வாங்கியிருந்தோம் இந்த சேர் வந்து அவனுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது நிறையா ரைட்டிங் ஒர்க்ஸும் இருக்குது அவனுக்கு வந்து நிறையா புக்ஸும் படிப்பான் அதனால் இந்த மாதிரி உட்காந்து அவன் படிக்கும் போது அவனுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது அதனால் இந்த சேர் வாங்கியிருந்தோம் சின்னதாகவும் நிறையா சேர்ஸ் இருந்தது நானும் வந்து கு சிஸ்டமில் உட்காந்து யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ வாங்கிறதும் வாங்குகிறோம் கொஞ்சம் நல்ல சேரவே வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சேர் வாங்கியிருந்தோம் இந்த சேர் வந்து அவனுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது எங்களுக்குமே வந்து உட்காந்து ஏதாவது ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது சம்டைம் வீக்கெண்டில் ஹஸ்பண்டுக்கும் ஏதாவது ஒர்க் இருந்தால் இந்த சேர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு வாங்கியிருந்தோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த சோஃபா இந்த சோஃபா வந்து பேக் சைடில் வந்து ரெண்டு லெக்கே கிடையாது நாங்கள் செவத்தோடு ஒட்டி வந்து இந்த லெக்கை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக செவத்தில் சாய்ச்சிட்டு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அதோட சோஃபாவும் ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிடுச்சு அதனால் அதை மாற்றலாம்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் சோஃபாவுக்கு அப்புறம் வந்து என்னென்னா மெயினாக ஷூ ரேக்கு ஷூ ரேக் வந்து ரொம்ப நல்ல கண்டிஷனில் தான் இருக்குது ஒரு லெக் மட்டும் உடஞ்சிருந்தது அதை நம்ம வந்து சூப்பர் க்ளூ போட்டு ஒட்டணும் அப்படின்னா நல்லா ஒட்டிடும் ஆனால் வந்து ஸ்பேஸ் பற்றல எங்களுக்கு ஏன்னா வித்யூத்தோட ஷூஸு அவனோட ஸ்கூல் ஷூஸு அவனோட கேமுக்கு போகிற ஷூஸு ஸ்லிப்பர்ஸு விஹான் வேறு வந்துட்டானா அவனோட ஸ்லிப்பர்ஸு ஷூஸுன்னு நிறைய சேர்ந்துடுச்சு ஸ்லிப்பர்ஸ் ஷூஸு ஸோ வைக்க பிளேஸ் இல்லைன்றனால தான் வந்து ஷூ ரேக் வாங்கலான்னு முடிவு பண்ணியிருந்தோம் இதுக்கு மேலே வந்து நான் ஸ்டிக்கர் ஓட்டியிருந்தேனா அதை பிச்சோடனே வந்து இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு மற்றபடி வந்து நல்ல ஷூராக தான் அது அதனால எந்த ஒரு டேமேஜும் கிடையாது உள்ளார் சோஃபாவும் ஷூராக்கும் வந்து டெலிவரி பண்ணவங்கள்ட்டே வந்து எங்களோட பழைய சோஃபா கூட போய் கீழே போட்ட சொல்லிட்டோம் கொண்டு போகும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது ஏன்னா வந்து ரொம்ப வருஷம் நம்ம கூடவே இருந்த சோஃபா இல்லையா பட் என்ன பண்ணுறது ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிடுச்சு அதனால் நம்ம வந்து தூர போட்டு தான் ஆகணும் அந்த சின்ன ஷூ ரேக்கில் என்னோட என் ஹஸ்பண்டோட ஷூஸ் அண்ட் ஸ்லிப்பர்ஸ் மட்டும் தான் வச்சுருந்தோம் வித்யூத்தோட விகானோடதையும் ஒரு அட்டைப்பட்டியில் போட்டு வச்சுருந்தோம் அதனால் வித்யூத்துக்கு மெயினாக வந்து ஷூ ரேக் வந்த உடனே அதை எடுத்து தொடச்சி வைப்ஸ் வச்சு நல்லா நீட்டாக தொடச்சி எடுத்துட்டான் எடு நான் வந்து வைப்ஸ் வச்சு நீட்டாக தொடச்சி தரேன் அவசரப்பட வேணான்னு இல்லைம்மா எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசைம்மா இந்த மாதிரி ஷூ ஸ்லிப்பர்ஸ்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கணும் அதனால் நானே நல்லா நீட்டாக தொடச்சி வச்சிடுறேம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகாக தொடச்சி எல்லாத்தையும் நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணிட்டான் அதில் வந்து அவனோட வந்து ஃபுட்பாலுக்கு போகிற ஷூஸு அதெல்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டான் அதுக்கப்புறம் அவன் ஸ்கூல் ஷூஸு அவனோட டெய்லி கேஷுவல் ஷூஸு அவனோட ஸ்லிப்பர்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு சைடில் சின்ன ரேக் ஒன்று இருக்கும் சைடில் அந்த சைடில் ஃபுல்லாக அவனோட தனியாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கிட்டான் எனக்கு வந்து செப்பரேட் டோரோடு இருக்குது ஸோ யாரும் டச் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா விகான் வந்து சும்மா ஓப்பன் பண்ணி சேட்டை பண்ணிகிட்டு இருந்தான் அதனால் அவனை அடிக்கிற மாதிரி சும்மா ஆக்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருந
தூக்கி போடாமல் வச்சுருக்கணும் அந்த இடத்த வந்து நம்ம வந்து ஸ்பேஷியஸாக இல்லாமல் கொஞ்சம் அடைச்சி வைக்கணும் அப்படின்ற ரீசன்லாம் இல்லை அந்த ஷூராக்கும் வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஏன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்றதை இந்த வீடியோவில் நான் காமிக்கிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் ஆக்சுவலாக இந்த ஷூராக் வந்து நான் வந்து பழைய வீட்லேயே இதுதான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து மேலே வந்து ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருந்தேன் அந்த ஸ்டிக்கரை பிக்கும் போது அந்த உட்டும் வந்து சேர்ந்து பிஞ்சு வந்துருச்சு ஸோ அதை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் நீட்டாக இல்லாமல் இருந்தது ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஸ்டிக்கர் ஓட்டிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா நீட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அதில் ஸ்டிக்கர் ஓட்டலான்னு பிளான் பண்ணியிருந்தேன் எப்பயுமே வந்து வீட்டுக்கு வந்து ஏதாவது நியூ திங்ஸ் அப்புறம் ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து பயங்கர எக்ஸைட்மெண்ட்டாக அதை உடனே வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்படுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஷூராக் வந்தோடனே ஷூராக் மேலே எல்லாத்தையும் நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ ஷூராக் ஃபுல்லாக நல்லா இருக்குது அப்படின்றத வந்து காமிக்கிறேன் ஷூராக்கில் வந்து பெருசாக ஒரு ரேக் அப்புறம் சைடில் ஒரு சின்ன ரேக்கு மேலே வந்து ஒரு புல்லப் ட்ராயரு அந்த புல்லப் ட்ராயரில் வந்து பாலிஷ் போடுறதுக்கான ப்ரஷ்ஷு அதோட வந்து க்ரீம் எல்லாமே வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ரைட் சைடில் உள்ளதில் வந்து ஃபுல்லாக வித்யூத்தோட ஷூ ஸ்லிப்பர்ஸ் எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சென்ட்ராக இருக்கிற ட்ராயர் வந்து கொஞ்சம் வந்து பிக் சைஸில் இருக்கும் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரேக்கில் வந்து என்னோடய ஷூஸ் அண்ட் ஸ்லிப்பர்ஸ் அடுத்த ரெண்டு ரேக்கில் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் ஷூஸ் அண்ட் ஸ்லிப்பர்ஸ் வச்சுருக்கேன் கீழே ஒரு ரேக் வந்து எம்டியாக தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து என்னோடய பழைய ஷூ ரேக்கு இந்த ஷூ ரேக்கில் வந்து மேலே வந்து அந்த ஸ்டிக்கர் ஆல்ரெடி பழைய ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருந்தாலும் அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ இந்த புது ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருக்கேன் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் பார்த்தோன்னே பயங்கர லுக்காக இருந்தது இந்த ஸ்டிக்கரோட ஷேப்பே வந்து ஒரு டைல்ஸ் மாதிரி இருக்கிறனால கொஞ்சம் அழகாக வந்து எடுத்து கொடுத்தது டார்க் அண்ட் லைட் கலர்ஸ் காம்பினேஷன்றதுனால இந்த ஷூ ரேக்குள்ளே நான் மெயினாக என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஒரு குழந்த பிறந்திருக்கு அப்படின்னா நம்ம அந்த குழந்தைக்கு வந்து நமக்கு எதெல்லாம் பார்க்குறோமோ அதெல்லாம் வாங்குவோம் அந்த மாதிரி வித்யூத்துக்கு வந்து அவனோட ஒரு ரெண்டு வயசில் வந்து நிறைய பூட்ஸு டைப் ஆஃப் ஷூஸு நார்மல் ஷூஸு நல்ல நல்ல ஸ்லிப்பர்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய வாங்கிட்டேன் ஸோ அதெல்லாம் வந்து தூரப்படாமே ஒரு அட்டைப்பட்டியில் போட்டு மேலே வச்சுருந்தேன் அது அப்படியே இருந்துச்சுன்னா டம்ப் ஆகிடும்னு சொல்லி அதெல்லாம் வாஷ் பண்ணி நீட்டாக வந்து அதை ட்ரைன் பண்ணி ட்ரை பண்ணி இந்த பழைய ஷூ ரேக்கை ஃபுல்லாக அடுக்கி வச்சுட்டேன் ஏன்னா இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா வித்யூத் விஹானம் வந்து போட ஆரம்பிச்சிருவோம் அந்த ஷூஸ் அண்ட் ஸ்லிப்பர்ஸை ஸோ அதை ஏன் தூர போடுவானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் வச்சுட்டேன் இன்னொன்று வந்து அடுத்து விஹானுக்கும் வர ஷூ ஸ்லிப்பர்ஸ்லாம் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நிறையா சேர்ந்துருவோம் அதனால் பழைய ஷூ ரேக் வந்து எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்க போகுது அப்படின்றதுனால அதை வந்து நான் தூர போடாமல் நீட்டாக வந்து இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் என்னோடய வீட்டு என்ட்ரன்ஸ் அண்ட் ஷூ ரேக் சோஃபா வந்து கிளீன் பண்ணிட்டு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோஃபா கிளீனிங்க்கு வந்து நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் ஷூராக் பொறுத்த வரையும் நம்ம வந்து வைப்ஸ் வச்சு நீட்டாக தொடச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஷூராக் வந்து நீட் ஆகிடும் பட் சோஃபா அந்த மாதிரி வைப்ஸ் வச்சு தொடக்க முடியாது இல்லையா ஃபேஸ்புக்லேயே வந்து நமக்கு நிறையா வந்து கிளீனிங் சர்வீஸ் கம்பெனிஸ்லாம் இருக்குது ஸோ நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு ஆன்லைன்லேயே வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி எந்த கிளீனிங் சர்வீஸ் நல்லாயிருக்கும் அண்ட் அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ் கொடுத்து நம்ம அது மாதிரி வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கிளீனிங் சர்வீஸ் பொறுத்த வரையும் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் ஐ மீன் மண்டே மட்டும் வந்து ஆஃபர் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க ஸோ வந்து நாங்கள் சோஃபா அப்புறம் டைனிங் டேபிளில் வந்து ஒரு மூணு சேர் இருக்குது ஸோ அந்த சேர்லேயும் வந்து குஷன்ஸ் வந்து அட்டாச்சு சேரு ஸோ மூணு சேர் அண்டு சோஃபா இது எல்லாமே வந்து க்ளீன் பண்ணி ஷாம்பு மாதிரி வந்து பண்ணாங்க ஷாம்பூவிங் பண்ணி ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி வேக்யூம் பண்ணி நீட்டாக எடுத்துட்டாங்க I feel nauseous believe me never had a lot of shit come easy had to work hard struggle just to be me had to rise up just so they could see me did what i had to do just to feed me and what was left over i put towards my dreaming but the only thing in life that has meaning are the things you got to work for believe me Take into your hands a plan your own hands can land your own brand and damn I feel like no one takes accountability they want the credibility convincingly unwilling to put in the f- hours it takes to get some power don't be f***ing sour take a cold shower scream until you're louder work until you're prouder and f*** all the doubters they're just your downers I swear to god they all let me down I always fought just to wear the crown I'm off at these f***ing clouds who were all taught they deserve an ounce it's only
அந்த gift market போயிருந்தேன் சொன்னால அங்க வந்து ரெண்டு செடி வாங்கி இருந்தேன் சும்மா ஒரு 1 கிராம் செடி பூ பூக்குள்ள அந்த செடி தான் இந்த winter டைம்ல வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக சும்மா ஒரு ரெண்டு செடி வந்து 2 கிராம்ஸ்க்கு வாங்கி இருந்தேன் அது என்னமோ பாட் चेंज பண்ணனும் Now, I have a living room in the living room. I have a lot of plants in the room. So, I have indoor plants. I have a lot of plants in the details. I have a lot of suggestions in the comment box. I have a lot of response. In the living room tour, I will share it with you. In the video, I will like it. In this video, we will make a video in the kitchen So, we will make a living room in the kitchen So, I will make a kitchen makeover in the kitchen I will make a kitchen makeover in the kitchen I will make a kitchen makeover in the kitchen I will make a video in the next video I will make a kitchen makeover and kitchen tour If you have a living room tour and living room makeover If you have a channel of friends and family If you have a channel of friends and family If you have a channel of friends and family Thanks for watching everyone, take care, bye.